இணக்கமான தமிழர் உடுக்க வணக்கம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ராஜேஷ் அப்படின்ற இருபத்தஞ்சு வயசு கார் டிரைவர் சென்னையில் வச்சு சூசைட் பண்ணிட்டார் அதுக்கு காரணமாக சொல்லப்பட்டது அவரோட வாக்கு மூலமாக அவரோட வீடியோவிலேயே அதாவது ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்துட்டு தன்னை தப்பாக பேசினார் தன்னை வந்துட்டு கெட்ட வார்த்தைகளை திட்டினார் அதனால் வந்துட்டு அவங்க கூட ஒரு லேடி எம்ப்ளாயி இருந்தாங்க அதனால் மனசு உடஞ்சி இதுக்கு மேலே வாழ முடியாது இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் தற்கொலை பண்ணிக்கிறேன் ஏற்கனவே வந்துட்டு லாஸ்ட் இயரும் இதே மாதிரி ஒரு டிரைவருக்கு நடந்துச்சு அதனால என்னோட மரணம் மட்டுமே வந்துட்டு முடிவாக இருக்கட்டும் இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நகரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக நான் தற்கொலை பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வீடியோவாக கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரயில்வே ட்ராக்கில் தலை துண்டிக்கப்பட்டு இறந்து போனது இதில் அவர் நமக்கு ஒரு விஷயத்தை கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு அவர் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயத்தை தவறவிட்ட விஷயங்களை பற்றியும் இப்போ பேச போகும் என்ன அப்படின்னா லாஸ்ட் இயர் அவர் சொன்ன மாதிரி அப்போ ஒரு டிரைவர் இறந்தப்போவே அவருக்கு அந்த பாடம் விருதுக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது இந்த மாதிரி பாதிக்கப்படும் போது என்ன நாம் செய்யணும் எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அவருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு டிப்ரெஷனுக்குள்ள ஒரு போகிறதுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் அவருக்கு பாதிக்கப்பட்ட அவர் தப்பாக பேசின ஒருத்தங்களை எப்படி வந்துட்டு சட்ட ரீதியாக அணுகணும் அப்படின்றத அவருக்கு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அது தெரியாதனால தான் என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் சட்டம் வந்துட்டு சாதாரண மக்களுக்கு கிடையாது மேல்தட்டு மக்களுக்கும் வசதி படைத்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவருக்கு இருந்திருக்குமோ என்னவோ தன்னோட உயிரை மாச்சிக்கிட்டு இது மாதிரி நடக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கணும்னு நினச்சிருக்காரு பட் நான் என்ன இருக்க பொறுத்த வரைக்கும் அவர் செஞ்சது மிகப்பெரிய முட்டாள்தனம் மிகப்பெரிய தவறு ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் அதாவது பிரைம் மினிஸ்டர்லேருந்து கீழே இருக்கிற சாதாரண ஒரு மனுஷன் தினக்கூடி வரைக்கும் எல்லாருக்கும் சட்டம் பொதுவானது இந்த பூமியில் இந்த இந்தியாவில் இந்திய குடிமகனாக எல்லாருக்கும் வாழ்கிறதுக்கான தகுதி இருக்கு ரைட் டு லைஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது என்னென்னா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி ஒன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒருத்தனுக்கு வாழ்கிறதுக்கான எல்லா உரிமைகளும் இந்த பூமியில் இந்த இந்தியாவில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதில் பேச்சு சுதந்திரம் கருத்து சுதந்திரம் எழுத்து சுதந்திரம் தன்னோட உரிமைகளுக்கு வந்து போராட்ட சுதந்திரம் இது எல்லாமே கொடுத்துருக்கு அப்படின்றப்போ அந்த இறந்து போன தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்ட தற்கொலைன்னு கூட சொல்லக்கூடாது இது முழுக்க முழுக்க வந்துட்டு தூண்டப்பட்ட தற்கொலை அது தற்கொலைக்கு தூண்டப்பட்டு தான் அவர் இறந்திருக்காரு அப்படின்றப்போ அது தற்கொலை கிடையாது முழுக்க முழுக்க கொலைன்னு கூட சொல்லலாம் அப்படி இருக்கும்போது என்ன செஞ்சிருக்கணும் சாதாரணமாக அவர் ராஜேஷ் அந்த இடத்துல இருந்து என்ன செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றத பற்றி தான் இப்போ பேச போகிறோம் ராஜேஷ் முதல்ல இந்த பகுதி பாதிக்கப்பட்ட உடனே முதல்ல பக்கத்தில் இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போயிருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து சட்டத்தில் இருக்கிற விஷயம் நானே சொல்லலை இதெல்லாம் சட்டத்தில் இருக்கிற தரவுகளை இருக்கிறதுக்கு அப்புறம் தான் நான் பேசுகிறேன் முதல்ல ராஜேஷ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை சந்தித்ததுக்கு அப்புறம் தவறான வார்த்தைகளால் வந்துட்டு பாதிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் தற்கொலை எண்ணம் மனசுக்குள்ள தோணுனதுக்கு அப்புறம் முதல்ல வந்துட்டு இந்த ராஜேஷ் நேரடியாக பக்கத்தில் இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்துட்டு அப்ரோச் பண்ணியிருக்கணும் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அப்ரோச் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் என்னை தப்பாக பேசினார் இதனால் வந்துட்டு நான் தற்கொலைக்கு வந்துட்டு முயற்சி பண்ணுற அளவுக்கு தற்கொலையின் எண்ணம் தோன்ற அளவுக்கு அவர் வந்து என்னை திரட்டினி பண்ணார் தூண்டினார் அப்படின்னு சொல்லி தற்கொலைக்கு தூண்டுறதும் வந்து குற்றம் தான் அதன்படி அவர் கூட த்ரீ செக்ஷன் த்ரீ நாட் சிக்ஸில் அவர் மேலே வந்துட்டு கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணியிருக்கலாம் எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்றது மெயில் ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அவர் பண்ணியிருக்கணும் அடுத்தது அப்படி சப்போஸ் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அவரோட எஃப்ஐஆர் எடுத்துக்கல அப்படின்னா அதில் அதுக்கப்புறம் போலீஸோட ஹையர் அத்தாரிட்டிகிட்ட போகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அந்த டிஸ்ட்ரிக் கமிஷனர் அப்படி இருக்காருனா டிஸ்ட்ரிக் கமிஷனர்கிட்ட போயிட்டு டிஸ்ட்ரிக் எஸ்பி சூப்பர் ஆஃப் போலீஸ் இந்த மாதிரி யாராவது ஒருத்துட்டு அது வந்துட்டு அதை கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடங்களையும் நிராகரிக்கப்படுது அவரோட வந்து கோரிக்கையோ அவரோட கம்ப்ளைண்ட்டோ எடுத்துக்கப்படலை அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அவர் பியூர்லி டிஸ்ட்ரிக் மேஜிஸ்ட்ரேட் அதாவது மாவட்ட நீதித்துறைக்கு போகிறதுக்கு அவருக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குது எல்லா இதுவும் ரைட்ஸும் இருக்குது அப்படி இருக்கிறப்போ அவர் அதை முதல்ல செஞ்சுருக்கணும் இன்னொரு விஷயம் நமக்கு எல்லாம் தெரியாத ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்துட்டு ஒரு ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டை கொடுக்குது என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்ஸும் இந்த மாதிரி வந்துட்டு க்ரைம்ஸுக்கு முதல்ல வந்துட்டு போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் அத்தாரிட்டி அதாவது பிசிஏ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு செட்டப்பை கொண்டு வரணும் ஃபார்ம் பண்ணணும் அதில் வந்துட்டு ஒரு ஹையர் அத்தாரிட்டி வந்துட்டு அதுக்கு வந்து சீனியர் சூப்பரிண்டோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து சூ சூப்பரிண்டாக ஒரு 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 அதுக்கு அடுத்த லெவல் ஆஃபீஸர் இருக்கணும் அவங்க
அந்த ராஜேஷோட இழப்பு இனி நடக்கக்கூடாது அப்படின்னா எல்லாரும் சட்டத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் தயவு செஞ்சு இப்ப நான் சொன்னேன் இந்த ரிஜிஸ்டர் பண்றது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் எல்லாருக்கும் மனிதனா பிறந்த இந்தியாவில் குடிமகனா இருக்கிற எல்லாருக்கும் வாழ்றதுக்கான உரிமை ரைட் டு லைஃப் இருக்கு ஸோ நம்ம ஒரு ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஒரு ஒரு நாட்டோட முதல் குடிமகன் சொல்றவங்க இல்லாத எல்லாருக்குமே என்ன உரிமை இருக்கோ அதே உரிமை சாதாரண தினக்கூலிக்கும் இந்த பூமியில வாழ்ற அந்த இந்தியாவில் வாழ்ற பிச்சைக்காரனுக்கும் இருக்கு ஸோ எல்லாரும் சமூகம்தான் சட்டத்துக்கு முன்னாடி இந்த சட்டம் இன்னைக்கு வந்துட்டு மூடி மறைச்சிட முடியும் கம்ப்ளைண்ட் வந்துட்டு வாங்க மாட்டேன்னு சொல்ற அளவுக்கு எல்லாம் எதுவும் இன்னைக்கு மீடியா எல்லாம் பெரிய விஷயமா இதை பேசுவாங்க நிச்சயமா மீடியா எல்லாம் இன்னைக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு என்ன ஒரு பக்கம் மீடியா தப்பான விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் நல்ல மீடியா இருக்கதான் செய்யுது ஸோ அவங்க சப்போர்ட் நிச்சயமா நமக்கு கிடைக்கும் தயவு செஞ்சு ராஜேஷ் மாதிரி இன்னொரு பிரச்சனையை கொண்டு வந்துடாதீங்க ராஜேஷ் மாதிரி எந்த ஒரு அவேர்னஸும் இல்லாம யாரும் இருந்துடக்கூடாது அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ண நினைச்சு தயவு செஞ்சு இந்த ரைட் டு லைஃப் யூஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த போலீஸ் இந்த மாதிரி பண்றாங்க அப்படின்னா போலீஸ் மட்டும் இல்லை கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் யாரா இருந்தாலும் சரி அவங்க துறை சார்ந்த அலுவலர்கள்கிட்ட போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணா ஹையர் அத்தாரிட்டி கொண்டு போங்க ஹையர் அத்தாரிட்டியும் அவங்க கண்டுக்கல அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் போங்க நிச்சயமா அவங்க ரிப்ளை பண்ணுவாங்க ரிப்ளை பண்ணல அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு மீடியா ரீச் பண்ணுங்க ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் இருக்கு இதெல்லாம் போக ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனுக்கு அப்ரோச் பண்ணுங்க நிச்சயமா ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதுக்காக விலைமதிப்பு இல்லாத உயிரை துச்சமா நினைச்சு தற்கொலை முயற்சி பண்ணாதீங்க இதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ணணும்னு நினைச்சு தயவு செஞ்சு இனி தற்கொலை எண்ணம் யாருக்கும் வரக்கூடாது எல்லாருக்கும் போராடணுன்ற எண்ணம் இருக்கணும் தன்னோட உரிமையை பாதுகாக்கணுன்ற எண்ணம் இருக்கணும் ஜெய் ஹிந்த்